అందరికి నమస్కారం ఫైనల్గా ఏదో ఒక పెద్ద పండగ జరుగుతున్న ఫీలింగ్లో ఉన్నానండి మన ఇంటి పండగ ఏదో మన పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తాం మన కుటుంబం మొత్తం మన అన్న చెల్లెలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు అంత అంతే కదండి మనం ఈ ఎప్పుడు తమిళ్లో మీద భాషల్లో అంతా కూడా అంటారు మన కుటుంబం మన ఒకటి అంటారు అలాగా తెలుగులో ఈ కుటుంబం అంటే ఎంత నిండుగా ఉంది చూడండి సో ఈ కుటుంబం ఒక చిన్న ఫంక్షన్ రేపు జరిపించుకుంటున్నాం జూన్ ఇరవై తారీఖు రేపు ఈవినింగ్ అండి ఐదున్నరకి అందరు అక్కడ ఉండాలి అప్పుడు కరెక్ట్గా టైంకి స్టార్ట్ అవుద్ది అందుకని ఐదున్నర పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను శిల్పకళా వేదికలో శంకరాభరణం ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ అన్ని ఫోర్ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్తో పాటు హిందీ కూడా దీంట్లో ఫోర్ కేటగిరీస్ ఈచ్ అండి అంటే హిందీ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఫోర్ కేటగిరీస్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం అండ్ తెలుగు ఆల్ ఇన్క్లూడింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అవార్డ్స్ ఇందులో ఇస్తున్నాం ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ని జరిపించింది ఇది ఎందుకంటే గురుగారు ప్రతీదీ చాలా పర్టికులర్గా ఉండేవారు ఒక కాస్ట్యూమ్ కరెక్ట్గా ఉందా మళ్ళీ సెట్ ప్రాపర్టీ కరెక్ట్గా ఉందా ప్రతీది విశ్వనాథ్ గారు అంటే మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు నోటీస్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏముందన్నది మీరు నోటీస్ చేస్తే ప్రతి దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది సో అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి వారిని చాలా క్లోజ్ క్వార్టర్స్లోంచి చూశాను కాబట్టి నాకు ఇంత గుర్తు సో అంత డీటెయిల్డ్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న ఒక మహనీయుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంత పెద్ద యూనో ఏమని చెప్పాలి నాకు అంత పెద్ద మాటలు కూడా రావు నాకు ఇలాగ ఏదో మాట్లాడతాను అంతే కానీ వారి గురించి చెప్పే అంత ఇది కూడా లేదు నాకు వారు నేను ఏమని పోగడగలను చెప్పండి నేను ఒక్కటే చెప్పగలను అందరూ ఏదో అనుకుంటున్నారు ఏదో అవార్డ్స్ ఈవెంటు తులసి పెట్టేసింది అలా అనుకుంటున్నారు అది కాదండి ఏదైనా దానికి ఒక అది ఏమని చెప్పాలి అన్నీ నిర్ణయించేస్తాడండి దాని తగ్గట్టే వెళ్ళాలి ఏదైనా మనం చేయాలనుకుంటే కూడా జరగదు మీకు తెలిసిన విషయం బట్ ఇది ఎందుకంటేనండి అందరూ సమం అందరికీ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ హిందీ కానివ్వండి ఏ భాష అయినా కానివ్వండి ఇందులో మళ్ళీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఉన్న అందరూ లేకపోతే ఏ పని జరగడానికి సాధ్యం లేదండి సో ప్రతి సంవత్సరం ఇది ఒక పండగలాగా అందరూ కలిసి ఒకే స్టేజ్ మీద ఉండాలి అందరం కలిసి దీన్ని స్టేజ్ని ఒక పండగలాగా చేసుకోవాలి అన్నది ఒక చిన్న ఉద్దేశం ఇది చాలా బాగుంది అని అన్నారు మేజర్ ఇందులో అండి అందరూ విమెన్ అండి ఆడవాళ్ళందరూ దీన్ని ఈ ఈ కమిటీని ఫామ్ చేసి దీన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు దీనికి ఐ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అంటే ముఖ్యంగా మా మదర్ వారే ఎప్పుడు అనేవారు తులసి ఈయన నీకు శంకరావరణం ఇచ్చారని చెప్పట్లేదమ్మా దానికన్నా ముందు సీత మహాలక్ష్మి ఇచ్చారు ఈ అబ్బాయి ఏంటి మగపిల్లవాడా అమ్మాయ ఎస్పీబి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కొడుక ఇంత పేరు వచ్చింది నీకు ఆ సినిమాలో రెండు పాటలు ఉన్నాయి నీకు అది కాకుండా శంకరావరణం అన్న తర్వాత లోకానికి అఫ్కోర్స్ అదొక పెద్ద నిదర్శనంగా మిగిలింది వితౌట్ ఏది ఆయన చేసిన సినిమా చేసి అలా పెట్టారంతే అదే దానికి ఎంత కావాలో ఆయన చేసిన కృషికి ఫలితం దొరికింది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అది కదా సో అమ్మ ఏమన్నారు ఇది మిగతా వాళ్ళకి చాలామందికి యాక్టర్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చిన్న చిన్న ఆర్ట్ సెట్ అసిస్టెంట్లు అందరూ ఆర్ట్ డిరెక్టర్స్ అయ్యారు సో ఇలాంటి ఎంతో మంది ఉన్నారండి పేరు పేరున చెప్పలేము కానండి అసిస్టెంట్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ డైరెక్టర్స్ అయ్యారు వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది నేర్చుకుని ఆ నేర్చుకున్న విద్యని నాలాగాని కాదు నేనే మాత్రం కాదండి ఇంకా ఎంతో పెద్ద మంది డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి మ్యూజిక్ డిరెక్టర్స్ కానివ్వండి ఆర్ట్ డిరెక్టర్స్ ఆర్ట్ అసిస్టెంట్స్ మేకప్ సెట్ ప్రొటెక్షన్ కార్ డ్రైవర్స్ వీళ్ళందరూ కూడాను వారి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఇవాళ ఎక్కడో ఒక చోటన 
వాళ్ళు చేసే మంచి సక్సెస్ఫుల్ థింగ్స్లో కానీ వాళ్ళు చేసే పనుల్లో డెఫినెట్గా గురుగారు ఇది ఉందండి సో దీనికి నేను నేను ఇలా ఏదో ఇలా కనుక్కుని గబగబ అని ఏదో అనుకుంటే ఇది ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉంటుందని నిజంగా నాకు నేను ఊహించలేదు ఏదో చాలా అందరినీ వెళ్ళి పేరు పేరున ఇంటికి వెళ్ళి పిలుద్దాం అంటే ఆ టైం కూడా లేకుండా పోయిందండి ఆఖరికి నిజంగా చెప్పాలంటే మన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేశారంటే అండి మా మా అసోసియేషన్ శివాజీ రాజా గారు ప్రెసిడెంట్ మా నరేష్ గారు మా హేమ ఆ పిల్ల అయితే మొత్తం డేటా తీసి వీళ్ళందరికీ మీరు పంపించాలక్క నేను అందరికీ మాట్లాడేశాను వాళ్ళు వస్తారు అని చెప్పారు ఎవరో కొంతమంది అక్కడెక్కడ వెళ్ళారు అంటున్నారే కానీ నేను మాట్లాడాను ఒక అసోసియేషన్ నుంచి అని ఆ పిల్ల మళ్ళీ మన నరేష్ గారు అయితే తులసి ఇలా ప్లాన్ చేద్దాం ఏం పర్లేదు ఇట్ విల్ బీ అ ఫెంటాస్టిక్ ఈవెంట్ అని నాకు ప్రోత్సహించారు మన ఏడి రాజా అన్నయ్య గారు శంకరావరణ తీసిన వారు నాకు ఈ అవార్డ్స్కి ఆ పేరు పెట్టడం అన్నది పెద్ద పెద్ద సంతోషం ఎందుకంటే ఎవరు రేపొద్దున ఏ సౌత్ దీంట్లోనో ఎక్కడన్నా ఏ టేబుల్ మీదో ఈ మొమెంటో కానీ ఆ పత్రం అవుతుందండి మంది పెట్టామనుకోండి అమ్మో ఆ రోజుల్లో శంకరాభరణం తీసిన అప్పుడే తీసిన అంత గొప్ప అవార్డు మనకి వచ్చిందా అని ఏ పెద్ద టెక్నాలజీ అది లేదు కదండి అప్పుడు అందులో ఎంత మంచి సినిమా తీశారు ఇలాగ నాకు మాటలు రావట్లేదు కదండి మామూలుగా అయితే మాట్లాడేస్తాను ఇది ఇప్పుడు ఇలాగ విశ్వనాథ్ గారు శంకరాభరణం అవార్డ్స్ ఇవి ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇంతమంది కుటుంబం ఈ కుటుంబంలో ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఇంత ప్రేమ అభిమానాలు ఉన్నాయి ఇవి ఎలా చూపించాలి అంటే ఇది మళ్ళీ నాన్నే కాదండి గురుగారు ఎప్పుడో అవన్నీ జనరల్గా వారు ఒక గురువు అంటే అండి ఒక టాటాయిజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దూరం ఆ ఒడ్డు నుంచి నుంచి ఈ ఒడ్డున పాపలకేమో కళ్ళ ద్వారాగా భోజనం పెడుతుందంట తాబేలు తాబేలు సో అలాగా మా గురుగారు అక్కడెక్కడో ఆయన నేను ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియదు రేపు ఇరవై తారీఖు వచ్చి చూస్తే కానీ సో బట్ నమ్మకం ఉండే ఉంటుంది డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ప్ర మనకి తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నిట్లో గురువు ఉంటాడు గురువు లేకుండా ఏ పని చేయలేం సో నేను మీకు ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే ఏదైనా దైవ నిర్ణయం ఈ మనిషికి ఈ పని ఈ టైంలో ఈ పని అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి సార్ దీని మటుకు మనం ఏం మార్చలేం మీరందరూ వచ్చేసి రేపు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఈ పండుగలో చూడండి అంతే తప్పకుండా రావాలండి రాకపోతేనా అస్సలే మళ్ళీ చూడండి మీరు రావాలండి నాది చిన్ని పొట్ట కదండి ఇంతే తింటానండి ఇంతే మా శంకరాభరణ డైలాగ్ చెప్తాను స్టేజ్ మీద అని అనుకుంటున్నాను వచ్చి వినండి ఒకసారి ఇంత యాభై ఏళ్ళు ఎదిగినా కూడా నాకు అది గుర్తుందంటే చూసుకోండి సో మీరు అందరూ రావాలి ఇంత ఇంతలాగా దీన్ని అసలు ప్రోగ్రామ్ ఏ లెవెల్కి వెళ్తుందంటే నాకు తెలియదు మరి కానీ మౌత్ టాక్ మాత్రం భలే స్ప్రెడ్ అయిందండి అందరికీ పేరు పేరు నాకు చెప్పలేను కానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ లాస్ట్లో ఉంటుంది కదండి నేను బిగినింగ్లోనే చెప్తున్నానండి ఈ ప్రేమ అభిమానాలు నా మీద కాదు మా గురువు గారి మీదనే నాకు అర్థమైపోయింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు వారి ఆశీర్వాదాలతో మనం ఇలా బతుకుదాం ఆనందంగా ఉందాం నవ్వుతూ ఉందాం అని నేను మాత్రం చెప్తాను ముఖ్యంగా మా అన్నయ్య గారు భాస్కర్ అన్నయ్య మా వదిన తులసి నువ్వు చెయ్యి మా ఆయన ఏమడిగింది పాపం అది ఊరికే ఆయనతో పాటు ఒక ఈవినింగ్ ఒక త్రీ అవర్స్ ఒక చిన్నది ఇలా చేసుకోవాలనుకుంటుందని ఫస్ట్ నన్ను ఇనిషియేట్ చేసింది మా హస్బెండ్ మై సన్ మై బ్రదర్ మై వదినమ్మ మై ఆల్ మై సిస్టర్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ మై మదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సరే సో గురుభ్యో నమ ఓకే సీ యూ ఆల్ టుమారో సిక్స్ షార్ప్ ప్రోగ్రామ్ ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చేయండి బికాస్ జనం ఎలాగంటే అలా వచ్చేస్తున్నారండి ఆల్రెడీ శిల్పకళా వేదికలు రేపు ఇరవయో తారీఖు నా యాభైయో పుట్టినరోజు బాయ్ గాయస్ సీ యూ టుమారో